క్రీస్తునాథుని అందు ప్రియమైన స్నేహితులారా మీ అందరికీ దేవునితో నడక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు నా విశ్వాసం ఎందుకు కథోలిక చర్చ మీద ఉందో కారణాలను చెబుతాను ఇదేదో మత మార్పిడి లేదా సంఘ మార్పిడి కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నం ఎంత మాత్రమో కాదు నేనెందుకు ఒక విశ్వాసాన్ని నమ్ముతున్నాను అనేది నాకంటూ ఓ క్లారిటీ ఉండాలి ఆ క్లారిటీ నాకుంది కానీ నా వంటి విశ్వాసమే ఉన్నటువంటి మరికొందరు సోదరులకు ఇది లేకపోవచ్చు వారికి ఊతమిచ్చేందుకు వారిని విశ్వాసంలో దృఢంగా నిలిపేందుకు చేసే చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నమే ఈ వీడియో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నేనెందుకు క్యాథలిక్ విశ్వాసాన్ని అనుసరిస్తున్నానో చెబుతున్నాను మరి తర్వాత నేను చెప్పబోయేటువంటి చెప్పబోయే విషయాలన్నీ కూడా ఇతర సంఘాల్లో ఉండవు కేవలం కథోలిక సంఘంలో మాత్రమే ఉంటాయి అని గుర్తించాల్సిందిగా శ్రోతలకు మనవి చిన్నప్పటి నుంచి నేను కథోలికుని అయినప్పటికీ యాంత్రికంగా జపాలు చెప్పటం పూజలో పాల్గొనడం నిత్యకృత్యం అయితే ఒకనొక సమయంలో బైబుల్ చదివి దాన్ని మరింత లోతుగా తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసతో ఆదివారం వస్తే అన్ని సంఘాలకు వెళ్ళి వాక్యాన్ని వినేవాడిని నేను గుంటూరు జిల్లాలోని సత్తెనపల్లిలో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాను సో ఆ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసే టైంలో సెకండ్ ఇయర్లో నేను బైబుల్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను సో అప్పుడు సత్తెనపల్లిలో ఉండేటువంటి ఒక మూడు నాలుగు సంఘాలు ఆదివారం వస్తే చాలు మూడు నాలుగు సంఘాలకు వెళ్ళేవాడిని అందులో మెయిన్ రోడ్డు మీదనే కొంచెం ఊరికి చివర క్యాథలిక్ చర్చ్ ఉంటుంది సో క్యాథలిక్ చర్చ్కి కొంచెం దూరంలోనే లూదరాన్ చర్చ్ అని ఉంటుంది ఆ తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక ఇంట్లో పెళ్ళికూతురు సంఘం అని చెప్పేసి ఒక సంఘం ఉండేది దానికి కూడా వెళ్ళేవాడిని ఆ తర్వాత అది ప్లేస్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ గుర్తులేదు కానీ ఊరు లోపల కొంచెం కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక ఎల్ఈఎఫ్ అని లెమన్స్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ అని ఇంకోటి ఉండేది దానికి కూడా వెళ్ళేవాడిని ఇది కాకుండా ఇంకో చర్చ్ కూడా వెళ్ళేవాడిని దాని పేరేమిటో నాకు తెలియదు ఒక చిన్న పాస్టర్ దాన్ని నడిపించేవాడు సో ఈ విధంగా ఆ ఒక్క ఆదివారం రోజే మూడు నాలుగు లేదా ఒకసారి నాలుగైదు సంఘాలకు కూడా వెళ్ళేవాడిని ఒక సంఘంలో నేను కథోలిక శ్రీసభ నుంచి వచ్చానని తెలిస్తే చాలు ఇక ప్రసంగం అంతా కూడా శ్రీసభ మీద రాళ్ళు వేయడంతోనే నిండిపోయేది విగ్రహారాధన ప్రసంగం ఉండదు మరే మాత్రం పూజిస్తారు కొబ్బరికాయలు కొడతారు ఊదిగడ్డీలు వెలిగిస్తారు కొవ్వొత్తులు వెలిగిస్తారు ఇదే నా మీ క్యాథలిక్ విశ్వాసం అని వాళ్ళందరూ ప్రశ్నిస్తుంటే నేనే ఆలోచనలో పడిపోయాను ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఆలోచనలతో ప్రభావితమైనటువంటి నేను సంఘం మారడానికి డిసైడ్ అయ్యాను అయితే ఏ సంఘానికి వెళ్ళాలనేటువంటి ప్రశ్న నాలో ఉదయించింది సంఘం ఎలా ఉండాలి సంఘ పరిధి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాల్లో నేను గందరగోళం అవుతున్నటువంటి వేళ బైబిల్ గ్రంథమే దీనికి దిక్సూచి అని భావించి అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించాను అందులో నేను కొనుగొన్నటువంటి సత్యాలే నన్ను కథోలికుడిగా నిలబడేలా చేశాయి నేడు శ్రీశవ పట్ల వ్యతిరేక భావన ఉన్నవారికి నాడు నేను ఉన్నటువంటి అయోమయ స్థితిలో ఉన్నవారికి కూడా ఇవి తప్పక మార్గం చూపిస్తాయి ఇప్పటికీ కథోలిక మార్గమును అనుసరిస్తున్నటువంటి వారి విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంపొందిస్తాయి దీనికి నేను మొత్తంగా ఒక పది విషయాలను నేను గుర్తించగలిగాను ఆ పది విషయాలను మీతో పంచుకుంటాను నెంబర్ వన్ పునాది కథోలిక శ్రీ సభ యొక్క పునాది ఎవరు వేశారు అనేటువంటి ప్రశ్న చాలా ముఖ్యమైనది మన చుట్టుపక్కల ఎన్నో సంఘాలను సాధారణ వ్యక్తులే ప్రారంభించి వారు కొద్ది రోజుల తర్వాత సెలబ్రిటీలుగా మారిపోవడం చూస్తున్నాము ఆ సెలబ్రిటీలతో ఫోటోలు దిగాలంటే పదివేలు దాకా డిమాండ్ చేయడం చూస్తున్నాము మరి ఈ పరిస్థితుల్లో శ్రీ సభ అంటే తెలుగులో క్యాథలిక్ చర్చ్ అనేటువంటి పదాన్ని క్యాథలిక్ చర్చ్ తెలుగులో శ్రీ సభ అని అనువదించింది కాబట్టి శ్రీ సభ అని పలికిన చోటల్లా సంఘం లేదా చర్చ్ అని గుర్తించాల్సిందిగా శ్రోతలకు మనవి సో ఈ శ్రీ సభను స్థాపించింది ఎవరు అని బైబుల్ గ్రంథం తెరిచి చూస్తే మత్తేశ వార్త పదహారవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం ఇలా చెప్తుంది అందుకు యేసు పేతురుతో నీవు పేతురవు ఈ రాతి మీద నా సంఘమును నిర్మించేదను నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు చరిత్రను బైబిల్ను క్షుణ్ణంగా చదివిన వారు ఎవరైనా సరే పేతురు గారు శ్రీ సభకు నాయకత్వం వహించారని చెప్పగలరు ఆ నాయకత్వాన్ని కథోలిక శ్రీ సభ పోప్ అని పిలుస్తుంది పోప్ అనేటువంటి పదానికి అర్థం తండ్రి అని సో ఈ పోప్ అని పిలుస్తుంది దీనినే యేసుక్రీస్తు కూడా సమర్థిస్తూ ప్రతి సందర్భంలో కూడా పేతురు గారిని తన వెంట ఉంచుకున్నాడు అందుకే పుణ్యత పేతురు శ్రీ సభకు మొదటి పోప్గా పిలువబడ్డారు నాటి పేతురు నుంచి నేటి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ వరకు మొత్తం రెండు వందల అరవై ఆరు మంది పోపులు కంటిన్యూగా తమ సేవలను శ్రీసభకు అందించారు రెండు వేల ఏళ్ళుగా అపోస్తురుల క్రమంలో మధ్యలో తెగిపోకుండా ఉన్నటువంటి సంఘం ఏదైనా ఈ భూమి మీద ఉందేమో నాకు చూపించండి రెండవది 
దివ్య సప్రసాదం కథోలిక శ్రీ సభలో చరిత్ర కంటే ప్రాధాన్యమైనది దివ్య సప్రసాదం దీన్నే ఇతర సంఘాలు రొట్టె రసం అని పిలుస్తాయి అనేక శాఖలు దీనిని ఒక ఆచారంగా భావిస్తున్నప్పటికీ శ్రీ సభ దీనిని ఒక ఆచారంగా కాకుండా నిజమైనటువంటి క్రీస్తుని శరీర రక్తములుగా ప్రబోధిస్తున్నది ప్రతి కథోలు ప్రతి కథోలికునికి దివ్య సప్రసాదం లోకొనడం అనేది ఒక మధురమైనటువంటి దివ్యానుభూతి దివ్య భూమి పాలుకుడైనటువంటి ఆ పరమదేవుడు నశ్వరమైనటువంటి ఈ మట్టి దేహంలో ప్రవేశించి శారీరక మానసిక ఆత్మైక అనుగ్రహాలను ప్రసాదించే మధుర అనుభూతి నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మేరకు దివ్య సప్రసాదం అందించని ఏ సంఘమైనా కూడా అది వ్యర్థమే ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ఇలా పలికారు యోహాన్ శుభవార్త ఆరో అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిన పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవం గల ఆహారం నేనే తర్వాత యోహాన్ శుభవార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై మూడో వచ్చిన మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరం భుజించి ఆయన రక్తమునను త్రాగితేనే తప్ప మీలో జీవం ఉండదని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను మరి జీవం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనిషి కుమారుడి శరీర రక్తాలను భుజించాలి మరి దాన్ని ఆచారంగా స్వీకరించే వాళ్ళు ఏ విధంగా తమ యొక్క సంఘ సిద్ధాంతాలను ప్రూవ్ చేసుకోగలరు ఇక మూడవ అంశం సంఘ పరిధి వ్యక్తులు స్థాపించినటువంటి సంఘ పరిధి ఎంతవరకు ఉన్నది దీనికి బైబుల్ ఏం సమాధానం ఇస్తుంది అనేటువంటి ప్రశ్న మనలో ఉదయించాలి ఒక సంఘం ఒక ఊరికి ఒక పట్టణానికి లేదా కొన్ని పట్టణాలకు లేదా కొన్ని రాష్ట్రాలకు లేదా కొన్ని దేశాలకు మాత్రమే పరిమితమైందా మరి బైబుల్ గ్రంథం అదే చెప్తుందా ఒకసారి చూద్దాం మత శుభవార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన యేసు తన శిష్యులతో మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున జ్ఞాన స్నానం మసుగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయండి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఈ మాటలో యేసు ప్రభువు మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు సకల జాతులు అంటే ఎక్కడ ఉంటారు హైదరాబాద్లో ఉంటారా విజయవాడలో ఉంటారా లేదంటే ఒక ఊరిలో ఒక గుడి చేసుకొని కూర్చున్న చోట ఉంటారా ఉండరు కదా సకల జాతి జనులు అంటే ప్రపంచం అంతటా ఉంటారు సో ప్రపంచం అంతటా ఉన్న వారందరినీ నా శిష్యులు చేయాలి అంటే ఆ సంఘం అనేది ఒక ఊరికి పరిమితం కాకూడదు ఆ సంఘం అనేది కొన్ని కొన్ని పట్టణాలకు పరిమితం కాకూడదు సో ప్రపంచం అంతటా ఉన్నటువంటి ఏకైక సంఘం ఏంటి అంటే మీరు ఆఫ్రికా వెళ్తే ఆఫ్రికాలో ఉండాలి చైనా వెళ్తే చైనాలో ఉండాలి పాకిస్తాన్ వెళ్తే పాకిస్తాన్లో ఉండాలి ఇండియా వస్తే ఇండియాలో ఉండాలి ఇది దీన్నింటికీ ఒకటే సమాధానం కథోలిక శ్రీసభ మాత్రమే ఉంది కథోలిక అనేటువంటి పదం గ్రీకు భాష నుంచి వచ్చింది దీని అర్థం విశ్వవ్యాప్తమైన ప్రపంచవ్యాప్తమైన అని అర్థం అందుకే నాడు క్రీస్తు స్థాపించిన శ్రీసభ కథోలిక శ్రీసభగా మారింది కథోలిక శ్రీసభ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి శ్రీసభ అని అర్థం ఇది కథోలికస్ అనేటువంటి గ్రీకు పదం నుంచి వచ్చింది ఈ కథోలికస్ అనేటువంటి పదం బైబిల్లో ఉందా ఉంది మత్తేశ్వర వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు అన్న చోట గ్రీక్ బైబిల్లో ఉండేటువంటి మాట ఏమిటి కథోలికస్ సో కథోలికస్ అనేది ఖచ్చితంగా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పేరు సో క్రీస్తు పరలోకానికి ఆరోహణం అయ్యేటువంటి ముందు సకల సృష్టికి వెళ్ళి సువార్త ప్రబోధం చేయమన్నాడు సో కథోలిక శ్రీసభ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది కానీ ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు మాత్రం కేవలం తమకు అనుకూలమైన చోట అప్పటికే కథోలిక విశ్వాసులు ఉన్న చోటకు వెళ్ళి తప్పుడు మాటలు చెప్పి తమ సంఘాల్లోకి జనాలను లాక్కుంటున్నారు కేవలం కొద్ది మంది పాస్టర్లు మాత్రమే కథోలిక శ్రీసభలాగా విత్తనం స్థాయి నుంచి విశ్వాసులను పోషిస్తున్నారు అంతేకాకుండా కొంతమంది అయితే కొంతమంది నాయకులు వారి వారి పేర్ల మీద సంఘాలను కూడా స్థాపించుకుంటున్నారు ఇది ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పినటువంటి ఈ మాటలు అలాంటి నాయకులకు చంపపెట్టు నాలుగవ అంశం వారసత్వం వారసత్వం అంటే అదేదో మనకి సినిమాలు రాజకీయాలు గుర్తొస్తాయి అయితే బైబిల్లోనే నూతన వేదంలో వారసత్వం అంటే అపోస్తులలో నుంచి వారసత్వం ఎలా బదిలీ అయింది అనేది కీలక అంశం అపోస్తుల కొడుకులు కానీ వారి కూతుర్లు కానీ వారి భార్యలు కానీ వారి తర్వాత అధికారాన్ని చేపట్టినట్లుగా బైబిల్లో కనీసం ఒక్క ఆధారమైన ఉందా మరి ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నది ఏంటి ఒక పాస్టర్ ఉంటాడు ఆ పాస్టర్ బోధిస్తుంటాడు ఆ పాస్టర్ ఆ పాస్టర్ ఇంకొక చోట ప్రసంగాలు చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ భార్య బోధిస్తుంది ఒకవేళ వాళ్ళ భార్య బోధించకపోతే వాళ్ళ కొడుకులు బోధిస్తారు వాళ్ళ కొడుకులు బోధించకపోతే వాళ్ళ కూతురు బోధిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వారసత్వాన్ని సినిమాలు రాజకీయాలు ఏ విధంగా అయితే వారసత్వం ఉందో అలాగే దేవుని సేవలో వారసత్వాన్ని తీసుకొని వస్తున్నారు మరి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం అపోస్తుల చర్యలు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చింది అక్కడ బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది ఏలైనా మేము మేము విడిచిపోయిన తర్వాత క్రూరమైనటువంటి తోడేళ్ళు మీలో ప్రవేశించును అవి మందను వదిలిపెట్టవు 
మీలో నుండి కొందరు అబద్ధములు చెప్పి శిష్యులను తమ వైపు మరల్చుకున్న కాలం వచ్చును మరి ఇది రోజుల్లో జరుగుతుంది కదా ఇంకొకటి చూద్దాము తెస్సలోనికలు తెస్సలోనికలకు రాసినటువంటి రెండవ లేఖ రెండవ అధ్యాయం పదహారో వచనంలో చూసినట్లయితే పునత పౌలు గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు కనుక సోదరులారా దృఢముగా నిలిచి మా బోధల్లోనూ లేఖల్లోనూ మీకు తెలి మీకు తెలిపినటువంటి పారంపర సత్యములనే అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాడు అంటే పునీత పౌలు ఆ రోజుల్లో ఒక సంఘ పెద్ద సో ఆ సంఘ పెద్ద లేఖలు రాస్తున్నాడు ఆ లేఖల్లో ఉన్నటువంటి పారంపర సత్యాలనే అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి ఆ లేఖలు ఎవరికి రాశాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు అందరికీ రాశాడు అంటే ఒకవేళ ఒక ఒక పర్టికులర్ సంఘానికి ఉద్దేశించి రాసినప్పటికీ అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు అనేవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగపడతాయి విశ్వాసాన్ని కోసం ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలం మరి ఈ రోజుల్లో ఇప్పటి వరకు కూడా ఏది మొట్టమొదటి పేతురు పోపు దగ్గర నుంచి రెండు వందల అరవై ఆరు పోపు ఫ్రాన్సిస్ ఉన్నాడు సో మొట్టమొదట పునీత పేతురు గారు లేఖలు రాశారు రెండు లేఖలు రాశారు ఈరోజు పోపు ఫ్రాన్సిస్ కూడా లేఖలు రాస్తున్నారు విశ్వలేఖలు రాస్తున్నారు సో వార్తానందం అని మీకే స్తోత్రం అని ఇవన్నీ ఈ విధంగా విశ్వ విశ్వలేఖలు రాస్తున్నారు మరి మిగిలిన ప్రొటెస్టెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి లేఖలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే బైబుల్ స్పష్టంగా ఏం చెప్తుంది చూడండి మా బోధనల్లోనూ మా లేఖల్లో మీకు తెలిపిన పారంపర్య సత్యములను అంటిపెట్టుకుని ఉండడు మరి ఎక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ అవి లేవు కదా ప్రొటెక్షన్ సంఘాల దగ్గర ఇంకో వచనం చూద్దాం తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ లేఖ నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనం ప్రజలు సత్య బోధను ఆలకింపని సమయం వచ్చును తమ ఇచ్చ వచ్చినట్లు తమకు నచ్చిన వారినే బోధించు పెక్కు మంది బోధకులను వారు చేరదీయరు చేరదీయదురు ఇప్పుడు ఏంటి నాకు నాకెవరో పలాని ఎక్స్వై జెడ్ అనే ఒక పాస్టర్ అంటే ఇష్టం నేను ఆయన దగ్గరికే వెళ్తాను ఆయన దగ్గర సత్యం ఉందా ఆయన ఆయన చర్చ్కి అపోస్తలుల లింక్ ఉందా అవన్నీ మాకెందుకండి మా ఇచ్చ వచ్చినట్లు మాకు నచ్చిన వాడిని బోధించేటువంటి బోధకుండా మేము చేరదీస్తాము ఇది ప్రొటెస్టెంట్ సోదరుల వాదన ఇంకొక వచనం చూద్దాము పునీత పేతులు రాసినటువంటి రెండవ లేక రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం గతంలో వలె మీలో అసత్య బోధకులు కానగుదురు వారు వినాశకరములకు అసత్యములకు సిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టారు దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ నాడు యేసుక్రీస్తు అపోస్తలు శ్రీసభ కూడా దివ్యస ప్రసాదంను యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అని బోధిస్తే అది ఒక ఆచారం మాత్రమే అని ఒక వినాశకరమైనటువంటి అసత్యమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రొటెస్టెంట్ సంఘం ప్రవేశపెట్టింది క్రీస్తు బోధించినటువంటి సిద్ధాంతాలను మార్పు లేకుండా అందించడమే నిజమైన వారసత్వం అది కథోలిక శ్రీశవుల్లో మాత్రమే కొనసాగుతుంది ఇక ఐదవది దివ్య సంస్కారాలు క్రైస్తవ జీవిత ప్రారంభం నుంచి మరణాంతం వరకు నిలిచి ఉండేటువంటి దివ్య సంస్కారాల ప్రాముఖ్యత శ్రీసభలు తప్ప మరెక్కడా కనిపించదు పుట్టిన తర్వాత జ్ఞాన స్నానం ఆ తర్వాత కొంత వయసు వచ్చాక ధృవీకరణ అభ్యంగనం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత వానికి జ్ఞానం వచ్చి యేసుక్రీస్తున్న దేవుణ్ణి శ్రీసభ సత్యాలను అర్థం చేసుకోగలిగిన వయసు వచ్చిన తర్వాత దివ్యస ప్రసాదం పాపాలను ఒప్పుకొని దేవుని క్షమాపణను పొందేందుకు పాప సంకీర్తన వ్యాధుల నుంచి విముక్తి పొందేందుకు వ్యాధిగ్రస్తుల అభ్యంగనం ఆ తర్వాత గురు పట్టం జ్ఞాన వివాహం ఇలాంటి దివ్య సంస్కారాలను కథోలిక శ్రీసభ తన ప్రజలకు అందిస్తుంది ఇవన్నీ ఏమన్నా బైబిల్లో లేనివా అన్ని బైబిల్లో ఉండే జ్ఞాన స్నానం అంటే బాప్తిస్మం మత్స్య శుభవార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వర్షంలో ఉంది ధృవీకరణ అభ్యంగనం అంటే పవిత్రాత్మ దేవుణ్ణి మనలోకి రావాలి అంటూ అపోస్తలు నాటి శిష్యుల మీద ఏ విధంగా విద్యా ప్రార్థనలు చేశారు సో ఈరోజు బిషప్లు చేసేటువంటి ప్రార్థన ధృవీకరణ అభ్యంగనం అపోస్తుల చర్యలు ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహైదు పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో దీన్ని చూడవచ్చు మనం దివ్యస ప్రసాదం యేసుక్రీస్తు స్పష్టంగా చెప్పాడు నా శరీరాన్ని మీరు స్వీకరించాలి అని యోహాను శుభవార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై ఆరో వచనంలాగా ఉంది పాప సంకీర్తన యోహాను శుభవార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో ఉంది వ్యాధిగ్రస్తుల అభ్యంగనం యాకోబు ఐదు ఐదు ఐదో అధ్యాయం పదహైదు వచనంలో ఉంది గురు పట్టం లేవియ కాండం మొత్తం దాని గురించి చెప్తుంది జ్ఞాన వివాహం వ్యూహాను శుభవార్త రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వచనాల్లో ఉంది మళ్ళీ ఈ జ్ఞాన స్నానానికి కూడా ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు ఆంక్షలు విధించాయి ఒక వ్యక్తి తప్పులు ఏంటి తప్పులు అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే వయసు వస్తేనే లేదా తన చేసేది తప్పు అని తెలుసుకుంటేనే జ్ఞాన స్నానాన్ని స్వీకరించాలంటే అరే జ్ఞాన స్నానం అనేది మనిషికి వచ్చినటువంటి మూల పాపం అంటే జ్ఞాన ఒక పాపాన్ని పోగొట్టేటువంటి ప్రక్రియకు ఉద్దేశించింది జ్ఞాన స్నానం దానికి మళ్ళీ ఆంక్షలు విధించారు ధృవీకరణ అభ్యంగనం అంటే ఏంటో కూడా ప్రొటెస్ట్ ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలకి తెలియదు తెలియకుండా చేశారు నేటి బోధకులు పాప సంకీర్తన మీద చెడు ప్రచారం సాగించారు గురుపట్ట సంస్కారాన్ని వారసత్వంతో సమూలంగా నాశనం చేశారు 
ఆది అపోస్తరులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వేద ప్రచారంగా ఉంచినటువంటి దివ్య సంస్కారాలను ఇప్పటికైనా మనం శ్రీసవ్ ద్వారా పొందడం మన అదృష్టం అది ఇతర ఏ సంఘాల్లో లేదు తర్వాత ఆరో అంశం విశ్వకాపరి నాడు క్రీస్తు తన శ్రీసభను స్థాపించిన నాటి నుండి శ్రీసభకు ఉన్న మరో గొప్ప లక్షణం ఒకే కాపరి మతేశ్ వాద పదహారు అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనంలో దీని ప్రస్తావన ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కథోలిక క్రైస్తవులందరికీ ఒకే నాయకుడు ఉన్నాడు ఇది శ్రీసభను పునాది నుంచి పటిష్టంగా ఉంచడానికి తోడ్పడింది అందుచేతనే వందల సంవత్సరాల నుంచి శ్రీసభ తన ఉనికిని కోల్పోవడం లేదు ఎవరి వారి స్వసిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టడానికి ఇక్కడ అనుమతి లేదు కానీ శ్రీసభకు వెలుపల ఉన్నటువంటి అనేక సంఘాలు ఈ నాయకత్వం అనేది లేక ఎవరి సొంత ఆలోచనల మేరకు వాళ్ళు నడుచుకోవడం ఈరోజుకి మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఏడవ అంశం మరే తల్లి పుణితులు శ్రీసభకు ఉన్నటువంటి మరొక గొప్ప బలం భూమి పైన భూమి భూమి మీద పవిత్ర జీవనాన్ని గడిపి దేవుని చెంతకు చేరి మన కొరకు ప్రార్థిస్తున్నటువంటి పుణితులు ఈ మధ్యవర్తిత్వం వల్ల మనం ఎన్నో మేలులను అదేవిధంగా స్వస్థతలను పొందుతూ ఉన్నాము ఏప్రిల్కి రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో మహాసాక్షి సమూహము మనకు తోడుగా ఉన్నది అని అంటూ పునీత పౌలు గారు పుణ్యతల గురించి ప్రస్తావించారు వారి ప్రార్థనల ద్వారా మనం ఎంతగానో బలపడుతున్నాం కానీ ఈ మరి తల్లిని గురించి కానివ్వండి అపో పుణీతుల గురించి కానివ్వండి చనిపోయినటువంటి అపోస్తుల గురించి కానివ్వండి వారందరూ ఇంకెప్పటికీ చనిపోయే ఉంటారని చెప్పి ప్రొటెస్టెంట్లు భావిస్తారు వారు దేవుని దగ్గర సజీవంగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు గుర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఇక ఎనిమిదవది దివ్యబలి పూజ శ్రీసభలో తప్ప ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనిపించని అత్యున్నత కృతజ్ఞత ప్రార్థనా బలి దివ్యబలి పూజ పూజ పూర్వ నూతన వేదాలను సంగమం చేస్తూ క్రీస్తు ప్రభువుని ఆధారభూతినిగా చేకుని నిర్మించబడినది దివ్యబలి పూజ ఇందులో గురువు ప్రజలు పలికేటు వంటి ప్రతి పదం బైబుల్ నుంచి తీసుకోబడింది నాడు క్రీస్తు ప్రభువు అపోస్తలు విశ్వాసులు పలికినటువంటి మాటలే నేటి దివ్యబల పూజలోని వాక్కులు శ్రీసభ వెలుపల గొప్ప ప్రసంగికులు ఉండవచ్చు గొప్ప కాంతితో మినుగురులు గొలిపే లైటింగ్ ఉండవచ్చు సంగీత కచేరీలు ఉండవచ్చు కానీ దివి భువిని ఏకం చేస్తూ పరమ పవిత్ర దేవుడు చిన్న అప్పం రూపంలోకి మారేటువంటి అపరూప ఘట్టం ఒక దివ్యబలి పూజలోనే జరుగుతుంది బాహాట సౌందర్యాన్ని బాహాట శబ్దాలను విడిచి హృదయంతో క్రీస్తును చూడగల సందర్భం దివ్యబలి పూజలో మాత్రమే దీనికి సంబంధించినటువంటి వచనాలను మనం ఆదికాండం పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం మలాకి ఒకటో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఎబ్రిల్కి రాసిన లేక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు దర్శన గ్రంథం అంటే ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది వచనాలను మనం దీన్ని చూడవచ్చు తర్వాత తొమ్మిదవది బైబిల్కు తుది రూపం నాటి ఆది అపోస్తరుల కాలం తర్వాత సుమారు నాలుగు వందల సంవత్సరాల నాలుగు వందల సంవత్సరం వరకు కూడా బైబిల్ ఎవరికీ అందుబాటులో లేదు ప్రపంచానికే శ్రీసభ అందించిన గొప్ప కానుక బైబిల్ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథాల్లో ఏ ఏ పుస్తకాలు ఉండాలి ఏవేవి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అని నిర్ధారించింది నిర్ణయించింది శ్రీసభ వాస్తవానికి బైబిల్ డెబ్బై మూడు పుస్తకాల సమాహారం అది క్రీస్తు కాలం నుంచి కొనసాగుతూ ఉండగా దాన్ని పదహారవ శతాబ్దంలో అరవై ఆరుకి కుదించి బైబిల్ జ్ఞానాన్ని ప్రజలకు అందజేయ బైబిల్ బైబిల్ పూర్తి జ్ఞానాన్ని ప్రజలకు అందకుండా చేసినటువంటి ఘనత లోదర్ గారికే దక్కుతుంది నేటి అరవై ఆరు పుస్తకాల బైబిల్ కేవలం తిప్పి తిప్పి కొడితే ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది కానీ కథోలికులు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి డెబ్బై మూడు పుస్తకాల బైబిల్ దాదాపుగా పదిహేడు వందల సంవత్సరాల పైబడిన చరిత్ర ఉంది మరి అంటే ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి అరవై ఆరు పుస్తకాల బైబిల్ ఉంది పదిహేడు వందల సంవత్సరాల నుంచి డెబ్బై మూడు పుస్తకాల బైబిల్ ఉంది అంటే కథోలిక బైబిల్లో పుస్తకాలను యాడ్ చేశారా లేదంటే ప్రొటెస్టెంట్ బైబిల్లో పుస్తకాలను తగ్గించారా అది ప్రొటెస్టెంట్ సోదరుల సమాధానం చెప్పాలి ఇక పదవది చివరిది విద్యార్హత గల నాయకులు వ్యక్తిగతంగా నాకు అత్యంత ఇష్టమైన శ్రీసభ లక్షణం ఇదే ఎందుకంటే దాని నాయకులకు విద్యార్హత ఉంది నేను కేవలం వారి విద్యను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదు ఆ విద్య ద్వారా అనేక ప్రాంతాలు తిరిగినటువంటి వారి జ్ఞానం ద్వారా వారి అనుభవం ద్వారా శ్రీసభ మరింత ముందుకు వెళ్ళడంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది నైతికత ఆధ్యాత్మికత సమాజ సేవ తత్వశాస్త్రం దైవశాస్త్రం వంటి అంశాల్లో కథోలిక శ్రీసభకు స్పష్టమైన విధి విధానాలు ఉన్నాయి 
కొన్ని సంఘాలు కేవలం వారి సంఘ ప్రజల వరకు మాత్రమే పరిమితం కానీ కతోలుగా శ్రీసభ పరిమితి విశ్వవ్యాప్తం నేటి దినాల్లో కనీస విద్యార్హత లేని బోధకులను కూడా మనం చూస్తున్నాం అయితే కొందరిని దేవుడు ఎన్నుకుంటే అది అసాధ్యమా అని ప్రశ్నించవచ్చు అయితే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు వేరు నాడు ఎక్కువ మంది నిరాక్షరస్తులు ఉండేవారు అంతేగాక దేవుడు వారికి అన్య భాషలను మాట్లాడగలిగేటువంటి వరాన్ని ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ శక్తి లేదు కాబట్టి వారు చదువుకోలేదు కాబట్టి ఆ వరాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటి అన్య భాషలు అంటే ఏంటి నీకు తెలుగు వచ్చు నీకు ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చు అది అన్య భాష కదా అది ఒక వరం కదా సో దానికి తోడు ఉన్నత వర్గాల నుంచి కాకుండా కింది వర్గాల నుంచి శిష్యులను తీసుకోవాలనుకున్నటువంటి యేసు యేసుక్రీస్తు నిర్ణయం కూడా అందులో ఉంది కానీ నేడు మానవుడు సాంకేతికంగా ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఆకాశమును సముద్రమును పూర్తిగా శోధించగల స్థాయికి మానవుడు చేరుకున్నాడు ఇలాంటి స్థితిలో మానవులకు క్రీస్తు గురించి బోధించాల్సినటువంటి వారు ఏ స్థాయిలో ఉండాలో ఆలోచించండి నేను ఎవరిని కించపరచడం లేదు ఎవరిని తక్కువ చేయడం లేదు కానీ మారుతున్న సమాజానికి అను అనుగుణంగా క్రైస్తవాన్ని మలుచుకోవాలని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను అయితే శ్రీసభలో కూడా కొన్ని లోపాలు లేకపోలేదు గురువులు కన్యాశ్రీలు బిషప్లు పోపు గారులు ఆకాశంలో నుంచి ఒక పెద్ద తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద మెరుపు వస్తే ఆ మెరుపులో నుంచి భూమి మీదకి దిగలేదు కదా వారు మనలాగే సాధారణ అసాధారణ సంఘటనలు ఎదుర్కొని వచ్చిన వారు వారి బలహీనతలు వారికి బలహీనతలు ఉండొచ్చు కానీ వారి బలహీనతలు తప్పిదాలు శ్రీసభ వ్యాప్తిని ఉన్నతిని శ్రీసభ పవిత్రతను ఏమాత్రం అడ్డుకోలేవన్నది నా ఉద్దేశం సో ఇవి ఈ విషయాలను నేను పరిశీలించిన తర్వాత నాకు కథోలిక శ్రీసభ సరైంది అని నాకు అనిపించింది అందుకు నేను కథోలిక శ్రీసభను ఎన్నుకున్నాను కథోలిక శ్రీసభ మీద ఇంకా చాలా అంటే చెడు ప్రచారాలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు విగ్రహాలను పూజిస్తారని చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ప్రార్థనలు చేస్తారని హిందూ సంప్రదాయాలను పాటిస్తారని సో అలాంటివి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్లు రాయండి నేను వాటికి సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కాబట్టి రొటేషన్ సోదరులకి నేను అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ విన్నారు కదా వీటిల్లో బైబిల్ నుంచే నేను అన్నీ చెప్పాను బైబిల్లో నుంచి రిఫరెన్స్ లేకుండా నేను ఏది చెప్పలేదు సో వీటిల్లో మీ సంఘాల్లో ఇవన్నీ ఎందుకు లోపించాయి దానికి ఏమైనా కారణం ఉంటే దాన్ని వివరించి నాకు చూపించగలరా బైబిల్ నుంచి ఇదే నా యొక్క కోరిక థ్యాంక్ యూ ఆల్ పిత పుత్ర పవిత్ర మనామన ఆమె